வெல்கம் டு பவர் டி என்பிசி அகாடமி செவன் ஸ்டாண்டர்ட் ரிசோர்ஸஸில் வந்து பார்ட் ஒன் போட்டிருப்பேன் பார்ட் டூ வந்து அதோடய கண்டினியூஷன் இது தான் வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ டியூ டு சம் டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸஸ்னால பாதியிலே வீடியோ வந்து கொஞ்சம் கட் ஆகிடுச்சு அதனால தான் வந்து end of the lesson வந்து another video போடுற மாதிரி ஆயிடுச்சு ஓகே பார்ட் டூ போட வேண்டியது இல்லை பட் டியூ டு சம் டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸஸ்னால இப்போ பார்ட் டூவாக போட்டிருக்கேன் வீடியோ ஓகே லைம் ஸ்டோன்லேருந்து நம்ம பார்க்கணும் சுண்ணாம்பு கல் ஸோ சுண்ணாம்பு கல் வந்து என்ன ஒரு செடிமெண்ட்ரி ராக் ஓகேவா படிவ பாறை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது எதனால் உருவானது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த கடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த உயிரினங்களோட எலும்பு துண்டுகள்லாம் இருக்கும்ல ஸோ அதனாலையும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து சிதைந்து போய் ஒரு படிவமாக வந்து ஆகும் ஸோ அந்த படிவத்தினாலும் உருவாக்கப்பட்டது வந்து இந்த சுண்ணாம்பு கல் இதில் பத்து சதவீதம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லாமே வந்து செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸாக தான் இருக்கும் படிவ பாறைகள் தான் வந்து சுண்ணாம்பாக இருக்கும் ஸோ இது எதுக்கெல்லாம் வந்து உபயோகிப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க க்ரஷ்டு ஸ்டோன்ஸு அதாவது இந்த இந்த நொறுக்கப்பட்ட சுண்ணாம்பு கற்கள் எல்லாமே வந்து எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பர்போஸஸ்க்கு ஸோ கட்டுமான பணிக்கெலாம் பயன்படுத்துகிறாங்க அதே மாதிரி ஃபேஸிங் ஸ்டோன் முகப்பு கல்லுக்கு போடுறது இந்த தரையிலலாம் வந்து கற்கள்லாம் பதிப்பாங்களா அதுக்கெலாம் வந்து சுண்ணாம்பு கல் தான் போடுறாங்க படிக்கட்டுக்கு இதுக்கு எல்லாமே வந்து சுண்ணாம்பு கல் தான் பயன்படுத்தப்படுது அந்த க்ரஷ்டு லைம் ஸ்டோன் வந்து மெல்டிங் ப ஸ்மெல்டிங் பர்போஸஸ்க்கும் ரிஃபைனிங் ப்ராசஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது அந்த சுண்ணாம்பு கற்கள் எல்லாமே வந்து நொறுக்க நொறுக்கப்பட்டு இருக்குதுல ஸோ இது எல்லாமே வந்து சுத்திகரிக்க சுத்த சுத்திகரிக்கரிப்பு அந்த பணிக்கு தான் ரிஃபைனிங் ப்ராசஸ் தான் சுத்திகரிக்கப்படுவதற்குமே பயன்படுத்தப்படுறது தான் இந்த கல் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து என்னெல்லாம் தயாரிக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லுவோம் போர்ட்லேண்ட் சிமெண்ட் இதுமே வந்து இதுலேருந்து தான் வந்து தயாரிக்கப்படுது லைம் ஸ்டோன்லேருந்து தான் அந்த சிமெண்ட் வந்து தயாரிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறோம் சொல்கிறாங்க நம்ம அதிகமாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லா உற்பத்திலுமே வந்து முதன்மையாக சிறந்து விளங்குறது சீன நாடு தான் இதுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தான் வந்து ப்ரொடக்ஷன் லைம் ஸ்டோன் ப்ரொடக்ஷனில் ஆஃப் ஆஃப் த ப்ரொடக்ஷன் வந்து அவங்க அவங்களோடது தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சீனாவில் தான் இதெல்லாம் நடக்குது மற்ற கண்ட்ரீஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க த்ரீ ஃபோர்த் ஆஃப் த லைம் ஸ்டோன் இந்தியா அதாவது நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவிலே வந்து நாலுல மூணு பகுதி வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான் வந்து அதோட உற்பத்தி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா மற்ற மாநிலங்கள்லையும் இருக்கு மத்திய பிரதேச ராஜஸ்தான் ஆந்திரா குஜராத் சத்தீஸ்கர் இருக்கு ஆனால் வந்து இந்தியாவில் வந்து ஓவராலாக வந்து தமிழ்நாடு இந்தந்த மாநிலங்களில் பார்த்தீங்கன்னா நாலுல மூணு பங்கு இந்த மாநிலங்களோட இது வந்து அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான் வந்து அதிகமாக வந்து சுண்ணாம்பு கல்லோட இருப்பு விதம் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்குது அது எந்தெந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்னு பார்த்துக்கோங்க ராமநாதபுரம் திருநெல்வேலி அரியலூர் சேலம் கோயம்புத்தூர் மதுரை மாவட்டத்துலலாம் வந்து அதிகமாக சுண்ணாம்பு கல் இருப்பு வந்து அதிகமாக நம்ம ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது புதை படிம எரிபொருள் வளம் ஃபாசில் ஃபியூல் ரிசோர்ஸஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து எப்படி கிடைக்கிது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இறந்து போன தாவரங்கள்லேருந்தும் விலங்குகளில் இருந்தும் உருவாகிறது தான் இந்த புதை படிம எரிபொருட்கள் இது வந்து அந்த இது வந்து ஹைட்ரோ கார்பன்லேருந்து தான் இதெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகும் அதெல்லாம் டெட் டிகே பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ்லேருந்து அந்த ஹைட்ரோ கார்பன் அப்படிங்கிறது உருவாகும் ஸோ அதெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகிறது தான் இந்த ஃபாசில் ஃபியூல்ஸு ஸோ அதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை அதை வந்து புதைப்படிம இதை வந்து எரிக்கும் பொழுது அது வந்து அது ஹீட் எனர்ஜியாக மாறுது ஓகே அதுதான் வந்து இந்த கோலு பெட்ரோலியம் நேச்சுரல் கேஸ்லாம் இதில் இருந்து நமக்கு கிடைக்கிறது ஸோ அதில் ஒவ்வொன்றோட யூஸஸும் இப்போ பார்க்க போகிறோம் கோல் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க கோல் வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா இது ஒரு ஃபாசில் ஃபியூவல் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது இறந்து போன தாவரங்களில் இருந்து கிடைக்கிறது அது வந்து எதுவாக கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னா பீட் ஓகே பீட் அப்படிங்கிறத கன்வெர்ட் ஆகுது இது வந்து டொமஸ்டிக்காகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே டொமஸ்டிக்னா வீட்டு எரிபொருளாகவும் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் 
அதே மாதிரி நிறைய தொழிலகங்கள்லையும் அயன் ஸ்டீல் ஸ்டீம் இன்ஜின்ஸில் அந்தந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்லலாம் பார்த்திங்கன்னா கரண்ட்டு தயாரிக்கவுமே அதாவது மின்சாரத்தை உற்பத்தி பண்ணுறதுக்குமே இதை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க நிலக்கரியை அதே வந்து நிலக்கரி வந்து கோல்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது வந்து தேர்மல் பவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நீராவி இன்ஜின்லேயும் பயன்படுத்துகிறாங்கல்ல ஸோ அப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது அந்த மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் வந்து தேர்மல் பவர் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படிம்பாங்க இதையே நான்கு விதமாக பிரிக்கலாம் ஆண்ட்ராசைட்டு பிட்டம்னஸ் லிக்னைட் பீட்டு ஸோ ஒவ்வொன்றோட யூஸஸும் பார்ப்போம் கோல் ப்ரொடியூசர்ஸ்லேயுமே வந்து லீடிங் வந்து நம்ம சைனா ஸோ ஓவரால் எல்லாத்துலேயுமே வந்து சைனா ஃபஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் மற்ற கண்ட்ரீஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அது நம்ம இந்தியாவில் எந்தெந்த பகுதியெல்லாம் வந்து கோல் ப்ரொடக்ஷன் ஆகிற பகுதி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராணிகஞ்ச் வெஸ்ட் பெங்காலில் இருக்கக்கூடிய ராணிகஞ்ச் நம்ம தமிழ்நாட்டில் நெய்வேலி அண்ட் அண்ட் டான்பா ஜாரியா பொக்காரோ இதெல்லாம் ஜார்க்கண்டில் இருக்கக்கூடிய இது இடங்கள் டூயினோவில் கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ முந்நூறு மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஃபார்ம் ஆனதான் வந்து நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோமா ஸோ மோஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த நிலங்கள்லாம் வந்து அதெல்லாம் நிரம்பி இருக்கிறதுனால தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த பிளான்ஸு ட்ரீஸ்லாம் வந்து டெட் ஆனோடனே அது வந்து பரீடு அதாவது அந்த நிலத்துக்குள்ளே பரீடு ஆகிடுது அதுதான் வந்து இந்த மாதிரி புதைப்பரிம பொருட்கள்லாம் வந்து உருவாகிறதுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்குது ஸோ அதுதான் வந்து கோலாக டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகுது ஏதோ ஒரு ஹீட் அண்ட் ப்ரெஷர் ஹீட் எனர்ஜி வந்து உள்ளே ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுனால தான் நமக்கு அது நிலக்கரியாக உற்பத்தி ஆகுது இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் முந்நூறு மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதானதாக இருக்கும் புதை புதைந்ததாக இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பெட்ரோலியம் பெட்ரோலியம் வந்து எதுலேருந்து நமக்கு கிடைக்கிது பெட்ரோலியம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ராக்கோட அதாவது அந்த பாறைகளோட படிவத்தில் இருந்தோம் அந்த இடுக்குகளில் இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடல் இந்த கடலோர பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆயில் ஃபீல்ட்ஸ் இருக்கும்ல ஸோ அதிலிருந்தும் ட்ரில் பண்ணி எடுக்கிறது தான் இந்த பெட்ரோல் பெட்ரோல் வந்து பாறைகளின் இடுக்குகளில் இருந்தும் சரி அதே மாதிரி கடல் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆயில் ஃபீல்ட்ஸ்லேருந்து ட்ரில் பண்ணி எடுக்கிறது ஸோ இது வந்து ரிஃபைனரிஸ் அதாவது சுத்திகரி பண்ணுவாங்கள அந்த ஆலைகளுக்கு அனுப்பப்படும் ஸோ அங்கே வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் அதுலேருந்து எடுப்பாங்க அதை தான் டீசலு பெட்ரோலு கெரோசின் வேக்ஸு பிளாஸ்டிக் ரூபிகன்ஸ் இது பல விதமான ப்ராடக்ட் வந்து கிடைக்கும் அது ஒன்று அந்த ஆயில் ஃபீல்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய இதுலேருந்து எடுத்து தான் வந்து நிறைய ரிஃபைனிங் ப்ராசஸ் நடக்கும் அந்த ரிஃபைனிங் ப்ராசஸ் பண்ண கிடைக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் இதெல்லாம் பெட்ரோலியமும் அதோட டிரைவேட்டிவ்ஸும் என்னன்னு சொல்லணும்னா கருப்பு தங்கம் ஓகேவா பெட்ரோலியம் சார்ந்து வரக்கூடிய எல்லா பொருளுமே மதிப்பு தக்கதான் ஓகே பெட்ரோலோட விலை எவ்வளோ கூடி இது அது மாதிரி கருப்பு தங்கம் அப்படின்னு பெட்ரோலியத்தை சொல்லுவாங்க இதை வந்து அடிக்கடி டிஎன்பிசியில் கேட்டதுன்னு நினைக்கிறேன் பிளாக் கோல்டுன்னு எதை ரெஃபர் பண்ணுவாங்கன்ட்டு ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க பிளாக் கோல்டு வந்து பெட்ரோலியம் தான் அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரொடியூசிங் கண்ட்ரிஸ் நிறைய பார்த்திங்கன்னா வந்து வெளிநாடுகள் தான் வந்து நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அந்த எதெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கல்ஃப் கண்ட்ரிஸ் சவுதி அரேபியா இரானு ஈராக்கு கொ கத்தாரு ஸோ இவங்களாம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெட்ரோலியம் ப்ரொடியூசிங்கில் மேஜராக இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரிஸ் அதுக்கப்புறம் அமெரிக்கா ரஷ்யாலாம் வருவாங்க மேஜர் ப்ரொடியூசிங் அப்படின்னா சவுதி இரானு இராக்கு கத்தாரு லீடிங் ப்ரொடியூசர் நம்ம இந்தியாவுக்குள்ளே பார்த்தோன்னா அஸ்ஸாமில் டிக்பாய் அப்படிங்கிற இடம் பாம்பே ஹையின் பொம்பை அதுக்கப்புறம் கோதாவரி கிருஷ்ணா ஆற்று ஆற்று இதுலேயுமே ப்ரொடக்ஷன் இருக்குது இது வந்து நம்ம இந்தியாவுக்குள்ளே இந்தியாவுக்குள்ளே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஸ்ஸாமில் இருக்கக்கூடிய டிக்பாயை தான் அதிகமாக சொல்லுவாங்க அங்கே தான் வந்து ஆயில் ஃபீல்ட்ஸ் இருக்குது ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு நேச்சுரல் கேஸ் ஸோ இயற்கை வாய்வு அப்படிங்கிறது அந்த பெட்ரோலியத்தோட படிவுல இருந்து வரது தான் அது ஸோ இது வந்து எப்படி நமக்கு கிடைக்குன்னா அந்த கச்சா எண்ணெய் வந்து மேற்பரப்புக்கு வரும்போது வெளியேற்றப்படுறது தான் வந்து நேச்சுரல் கேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது நம்மளோட வீட்டு உபயோகத்துக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி தொழிலகங்கள்லையும் இந்த ஃபியூவல் வந்து யூஸ் பண்ணப்படுது ஓகேவா நேச்சுரல் கேஸ் வந்து அந்த பெட்ரோலியத்தோட இதுலேருந்து தான் படிவலேருந்து கிடைக்கிது இன்னொன்று அந்த க்ரூட் ஆயிலோட மேற்பரப்புலேருந்து வெளியாகிறது தான் ஸோ இது வீட்டு உபயோகத்துக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஐம்பது சதவீதம் வந்து எங்கே இதோட ரிசர்வ்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 
அமெரிக்கா ரஷ்யா இரான் கத்தார் ஸோ இங்கே தான் வந்து அதிகப்படியான இருப்புகள் இருக்குது நம்ம இந்தியாவுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா கிருஷ்ணா கோதாவரி அந்த இதுக்குள்ள அசாம் குஜராத் இந்த குறிப்பிட்ட மாநிலங்களில் இருக்குது ஆனால் இதை விட ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் அமெரிக்கா ரஷ்யா இரான் கத்தாரில் தான் ஐம்பது சதவீதம் அதிகப்படியான ஈர்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க ஓகே இந்த லெசனோட இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஓவா பார்ட் ஒன் அண்ட் பார்ட் டூ போட்டிருப்பேன் கண்டிப்பாக பாருங்கள் பார்ட் என்பிசி அகாடமியில் நியூ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல்லைக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் ரெகுலர் வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் ஷோ ஆகும் கிப் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் ஸ்டேட் டியூன் வித் பார்ட் என்பிசி அகாடமி தேங்க்யூ